شابتر 2 الانتر مولوكلر اتراكشن فورس قوى الجذب الداخلية بين الجزيئات وعلاقتها بحالات المادة التلاتة لو حبينا نعمل مقارنة بين حالات المادة التلاتة وعلاقتها علاقتهم بعضهم البعض مع الانترا مولوكلر اتراكشن فورس خلينا نبتدي بالشكل الشكل في الحالة الصلبة محدد تماما في الحالة السائلة الجزيئات الخاصة بالسائل بتاخد شكل الإناء اللي بيحتويها بالنسبة للغازات الجزيئات بتاعة الغاز برضو بتاخد شكل الإناء اللي بيحتويه شيب اوف كونتينر بالنسبة للحجم المواد الصلبة ليها حجم محدد السوائل ليها حجم محدد الغازات بتاخد حجم الكونتينر اللي بيحتويها الكومبرسابيلتي القابلية للانضغاط السوليد لا يمكن انه ينضغط الليكويد لا يمكن انه ينضغط ولكن الغازات بتنضغط علشان كده احنا بنحتفظ بيها في اسطوانات تحت ضغط معين الدفيوجن خاصية الانتشار السوليد لا ينتشر الليكويد لا ينتشر ولكن الجازس بتنتشر الفلو خاصية السريان السوليد ما بيحصلوش فلو ولكن الليكويد بيحصل له فلو بيحصل له سريان والجازس بيحصل لها كمان سريان الكاينيتيك انرجي في السوليد ستيت بتبقى فيري سمول في الليكويد بتبقى متوسطة في الجازس بتبقى لارج الاتراكشن فورس قوة الجذب والربط بين الجزيئات في السوليد بتبقى فيري سترونج في الليكويد بتبقى متوسطة في الجازس بتبقى فيري ويك الاتراكشن فورس في السوليد بتبقى فيري سترونج قوية جدا في الليكويدز بتبقى مودريت متوسطة في الجازز بتبقى فيري ويك طيب علاقة الانتر مولوكلر اتراكشن فورس اند ذا بروبرتيز اوف ماتيريال وعلاقة قوى الجذب الداخلية بخواص هذه المادة بنقول بروبرتيز اوف ليكويد اند سوليد ار فيري انفلونسد by the nature of intramolecular attraction force بنقول ان خواص اي مادة سواء كانت سائلة او صلبة بتتأثر جدا بطبيعة قوى الجذب بين الجزيئات بعضها وبعض which play an important role in determining their physical properties اللي كمان قوى الجذب الداخلية بتلعب دور مهم جدا في تحديد الخواص الفيزيائية للمادة